എല്ലാവർക്കും ആർ ജെ റിഫ്ലക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയധികം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വൈറസ് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വരവോട് കൂടി സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം ഹാക്കേഴ്സ് ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സൈബർ വൈറസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് മാത്രമുള്ളതാണ് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വൈറസുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ഓൺലി എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ദിസ് മലേഷ്യസ്ലി ഈ പ്രോസസ്സ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തരം പ്രോബ്ലംസിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാംഫുള്ളായ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വൈറസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്വയം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ക്യാരിയേഴ്സ് വഴി ഇൻ്റർനെറ്റ് പെൻ ഡ്രൈവ്സ് സി ഡിസ് ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരിയർ മെക്കാനിസം വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് വെറും ഒരു നോട്ട് പാഡിൽ കുറച്ച് കമാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചും പൈത്തൺ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ തുടങ്ങിയ ലാംഗ്വേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് വൈറസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിന്ന് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ എസ് എന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ജിമെയിൽ തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളെല്ലാം ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസുമാണ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വർക്കാവില്ല ഈ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചിലതരം വൈറസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലോഡാവുന്നത് ഈ ലോഡായതിന് ശേഷം ഈ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഹേഗോപിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാക്സിസ് എക്സ്ട്രീം വളനറബിൾ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേ ടി യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിയാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഗ്ലൂബ് ഹോൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗിറ്റ് ഹബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി എന്തൂസിയാസ് ലേണിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ കേണൽ എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോർ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ലൂബ് ഹോൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഈ സെക്ഷനിൽ ഇവർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വിൻഡോസ് സെവൻ്റെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് എസ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കേണലിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഇവരുടെ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരതിൻ്റെ കോഡും അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ കേണൽ എന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ചേഞ്ചസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് സിസ്റ്റം ഫയൽസ് എന്താണ് വിൻഡോസ് രജിസ്റ്റർ എന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ഫയൽസ് എല്ലാം ഈ സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള ഈ ഫയൽസ് ഏതെങ്കിലും ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
അത് ഇൻറ്റേർണലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കീബോർഡ് വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണത് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സി ഡ്രൈവിലാണുള്ളത് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഡി ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഡി ഡ്രൈവ് എന്ന് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡി ഡ്രൈവ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഡി ഡ്രൈവ് എൻ്റെ ഈ ഡി ഡ്രൈവിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോൾഡേഴ്സിൽ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡറിൽ ടെസ്റ്റ് ഫോൺ ഡോട്ട് ബാറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡി ഡ്രൈവിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ഫോൺ ഡോട്ട് ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റ് ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരൊറ്റ ലൈൻ കോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കബളിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഫ് എസ് യൂട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഫയൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ എൻ്റെ ഡി ഡ്രൈവിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോൾഡറിലാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിൻ്റെ പേര് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഫയലാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നോട്ട് പാഡ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ നോട്ട് പാഡ് ഫയലിൻ്റെ സൈസ് എത്ര കെ ബിയിലാണെന്നാണ് ഞാൻ പ്ര ഞാൻ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആകെ എടുത്തത് ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ജി ബിയുടെ ഫയലാണ് വെറും ഒരു ക്ലിക്കിൽ നമുക്കവിടെ ഫോം ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് മുഴുവൻ ആ സ്പേസ് മൊത്തമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഒരൊറ്റ കമാൻഡ് ലൈൻ യൂട്ടിലിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാറ്റ് ഫയൽ ബാറ്റ് ഫയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമാൻഡ് ലൈൻ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമബിൾ പോസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബാറ്റ് ഫയൽ ഈ ഒരൊറ്റ ലൈൻ കമാൻഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മുഴുവൻ ഫുള്ളായി പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വരെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് സീ ഡ്രൈവിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എഗെയിൻ ഇത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആണ് നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്ക് തന്നെ വേണം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ കമാൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മാറ്റാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാനെന്ത് എൻ്റെ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ ആ ലൈൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ ലൈൻ തന്നെ ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഞാനതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എൻ്റെ ഡി ഡ്രൈവിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഫോൾഡറിൽ ഞാൻ ഒരു ബാറ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ആ ബാറ്റ് ഫയൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്റ് ഫയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്റ് ഫയൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബാറ്റ് ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ എത്രയും ജി ബിയുടെ ഒരു ഫയൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ജി ബിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ കമാൻഡ് ഇതേപോലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കമാൻഡ് ലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ വെറുതൊരു എക്സാമ്പിൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് കളർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ വെറുതെ സ
ഞാനിപ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഞാൻ ആകെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് കാണിക്കുകയാണ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് വൈറസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ യുവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ബാറ്റ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഗെയിൻ നോട്ട് പാഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു നോട്ട് പാഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സ്പെസിഫിക് ലൈൻ അതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷട്ട് ഡൗൺ മൈനസ് യെസ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ സേവാസ് വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ ഡോട്ട് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്റ് ഫയൽ ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് വരികയും ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് കൂടെ നോക്കാം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു ഫയലിനെ എങ്ങനെ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സി ഡ്രൈവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡി ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകാം ആ ഡി ഡ്രൈവിലെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോൾഡറിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ വൺ ടു ഡോട്ട് ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫയലുണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഫയൽ അവിടെ ഡെലിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് കാണാൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അതിലെ എല്ലാ ഫയൽസും നമുക്ക് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെൽ സ്റ്റാർ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ യു ഷുവർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലെ എല്ലാ ഫയൽസും ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരൊറ്റ ഫയൽ പോലും ഇല്ല എന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫയൽസ് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റിൽ സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫോൾഡറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെൽ ആ സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു അതായത് സിസ്റ്റം ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ പാത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സിസ്റ്റം ഡ്രൈവിൽ പോയിട്ട് ആ ഫയൽസ് എല്ലാം ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് പറയുന്നത് ഈ മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എസ് മൈനസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫയൽസ് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഡെലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡിൽ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതായത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഫയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡെലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡോസിന് ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും വിൻഡോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രാഷ് ആകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ആണ് നമുക്ക് ഇത് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സമയപരിമിതി മൂലം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് അതായത് ഈ വൈറസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ വൈറസ് ട്രിക്സ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റി വൈറസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡോട്ട് ബാറ്റ് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ആൻറ്റി വൈറസ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ആൻറ്റി വൈറസുകൾ കബളിപ്പിച്ച് ഈസിയായി നമുക്ക് എങ്ങനെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജാവ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൻ പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട്